हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से पिनेकल यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक पुराने ओल्ड पेपर्स की जो सीरीज चालू करी थी इसी सीरीज की अगली कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2014 का पार्ट बी मतलब अब यहां पर होंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 के बाद के क्वेश्चन आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है जी हाँ दोस्तों ऐसा राज्य जिसकी तट रेखा जो है ये सबसे लंबी है जी हाँ दोस्तों तो ये राज्य है दोस्तों गुजरात दैट इज ऑप्शन नंबर सी गुजरात भारत का जो कुल क्षेत्रफल यदि मैं इसकी बात करूं तो बत्तीस दशमलव आठ लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इसमें मुख्य भूमि की जो सीमा है यह है पंद्रह सौ पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर और समुद्र तट की जो सीमा है यह है सात हजार पांच सौ सोलह दशमलव छह किलोमीटर और इसके अंदर से गुजरात जो है यह भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जी हाँ दोस्तों मतलब ऐसा राज्य जहां पर नगरीय जनसंख्या जो है ये सबसे कम है तो दोस्तों ये है सिक्किम दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है ये जो डाटा है ये दो की जनगणना के अनुसार है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है जी हाँ दोस्तों ऐसा कौन सा है ग्रंथ जिसके अंदर गौतम बुद्ध जो थे बुद्ध साहब जो थे इनके महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है तो ये है ऑप्शन नंबर डी सूत पीठक पीटक जी हाँ दोस्तों सूत पीटक ये ग्रंथ है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनगणना में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है जी हाँ दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहत्तर दशमलव चार प्रतिशत हमारी जो जनसंख्या आज भी गांव में रहती है ग्रामीण जनसंख्या अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जी हाँ दोस्तों अफीम एक बहुत ही नशीला पदार्थ या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रूप में भी यूज करा जाता है तो ये जो अफीम है इसकी खेती किस जिले में होती है ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मंदसौर में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जनगणना दो के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है जी हाँ दोस्तों स्त्री और पुरुष का अनुपात जिसमें सबसे ज्यादा है वो है ऑप्शन नंबर डी बाला घाट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर ये जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी दैट इज मंडला असल में मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में डिंडोरी जिले में स्थित है पूर्व में यह मंडला जिले में हुआ करता था अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर सागौन के वन कुल वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सत्रह दशमलव आठ अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर में है जी हाँ दोस्तों ये दो की बात थी तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चवालीस लाख हेक्टेयर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्वच्छ जल समुदाय में लेटी लेंटिंग आवास का उदाहरण है जी हाँ दोस्तों स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिंग आवास का उदाहरण क्या है दोस्तों तो यह है ऑप्शन नंबर ए तालाब एवं दलदल अगला दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है जी हाँ दोस्तों इसमें से क्या है जिसका न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है तो यह है दोस्तों यूरेनियम इसका उपयोग न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है तो ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो होता है बेतुल जिले में जी हाँ दोस्तों ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में बेतुल जिले में होता है अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन हुआ था जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था इसकी सही डेट है दोस्तों एक एक नवंबर उन्नीस सौ छप्पन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक को ऑपरेशन सम्मेलन 2014 किस जगह पर हुआ था यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बीजिंग के अंदर यह हुआ था अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों उन्नीसवी शार्क सम्मेलन सन 2016 कहां पर प्रस्तावित था जी हाँ दोस्तों ये प्रस्तावित कहां पर था तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सत्रहवें एशियन खेलों में भारत ने पदक तालिका में आठवा स्थान प्राप्त कर कुल कितने पदक जीते थे जी हाँ दोस्तों कुल कितने पदक जीते थे तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सत्तावन पदक इसके अंदर जीते थे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए चीन आर्मी को कितने प्रारंभ किस, किसने प्रारंभ 
किया जी हाँ दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए ची ग्रीन आर्मी जी हाँ दोस्तों माफी चाहूंगा मैं बहुत बहुत चीन आर्मी नहीं ये ग्रीन आर्मी है ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दैट इज ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सन 2014 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जी हाँ दोस्तों सन 2014 में रसायन क्षेत्र के संबंध में ये जो नोबेल पुरस्कार था ये किसे दिया गया था इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एरिक बेटजिक स्टीफन डब्ल्यू हेल एवं विलियम विलियम ई मॉर्नर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इबोला में इबोला से सर्वाधिक प्रभावित देश है जी हाँ दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित देश जो कि इबोला से प्रभावित है यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाइबेरिया जी हाँ दोस्तों लाइबेरिया देश जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है इबोला से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ करा था तो यह करा था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गांधी जयंती पर जी हाँ दोस्तों गांधी जयंती पर यह करा गया था दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्यूटो क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है जी हाँ दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या है दोस्तों तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी ग्रीन गैसों से क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है यह सम्मेलन असल में उन्नीस सौ में क्यूटो में हुआ था इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि जापान में है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहा बनता है जी हाँ दोस्तों प्रतिबिंब जब भी बनेगा कहां पर बनेगा रेटिना में बनेगा जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन देखते हैं एक दो भी भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां पर संपन्न हुई जी हाँ दोस्तों ये कहां पर संपन्न हुई थी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में एक सौ ये जो विज्ञान कांग्रेस थी इसका आयोजन मुंबई में किया गया था अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली जी हाँ दोस्तों कौन थे जिन्होंने तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दट इज के चंद्रशेखर राव जी हाँ दोस्तों के चंद्रशेखर राव थे इन्होंने शपथ ली थी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं जी हाँ दोस्तों हेलोफाइट्स जो होते हैं ये अच्छी वृद्धि काय में करते हैं तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छारी मिट्टी में जी हाँ दोस्तों ये करते हैं छारी मिट्टी में उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियोज लाते रहें धन्यवाद